வந்தால் முடியும் தோடா மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து மழை பெய்தால் மக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கின்ற வகையில் மாவட்ட நிர்வாகம் தயாராக உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடியில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் தூத்துக்குடி மாநகராட்சியில் பல பகுதிகளில் மழை நீர் குளப்போல் தேங்கியுள்ளது பல்வேறு பகுதிகளில் வீடுகளுக்குள் மழை நீர் சென்றுள்ளதால் பொதுமக்கள் பெரிய அளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளனர் இந்த பகுதிகளில் வெள்ள நீரை வெளியேற்ற மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் சந்தீப் நந்தூரி பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்தார் மாவட்டத்தில் மழையால் பல பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ள போதிலும் எந்தவித உயிரிழப்பும் ஏற்படவில்லை என்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தாமிரபரணி ஆற்றுப்படுகையில் நூற்று அறுபது இடங்களில் பொது முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஒரே அணையான ஸ்ரீவைகுண்டம் அணையிலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் கன அடி நீர் உபரியாக வெளியேற்றப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தாமிரபரணி ஆற்றுப்படுகையில் முப்பத்தி ஏழு இடங்களில் மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதிகள் என கண்டறியப்பட்டு அங்கு தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர் கூறினார் பொதுமக்கள் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு என்ற எண்ணில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நம்ம தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இந்த தினம் காலையில் எட்டு மணி வரை பார்த்தா நல்ல கனமழை எல்லா தாலுக்கில் நல்ல கனமழை பெய்திருந்தது இந்த கனமழையோட அளவு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறு எம்எம் நம்ம மாவட்டத்தில் மட்டும் அதில் முக்கியமான பகுதிகள் சொன்னு பார்த்தா சாத்தாங்குளத்தில் பத்தொம்பது சென்டிமீட்டர் கிட்டத்தட்ட நம்ம மாநிலத்துலேயே அதிகமான அளவில் மழை பெஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம மாநகராட்சியில் கிட்டத்தட்ட பதினேழு சென்டிமீட்டர் திருச்செந்தூர் குலசேகரப்பட்டினம் அந்த பகுதியில் கூட கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர்ஸ் நமக்கு மழை ஸோ இதில் முக்கியமான பாதிப்பு இருக்கிற பகுதிகள் சொல்லி பார்த்தா ஏற்கனவே நல்ல தூர்வாரம் காணத்துக்காக மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எல்லா குளங்கள் எல்லாமே நிரம்பி தான் இருக்கின்றது இந்த குளங்கள் எல்லாமே நிரம்பி வெளியே வரும்போது சில கால்வாய்கள் எல்லாமே சர்ப்ளஸ் கோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க சர்ப்ளஸ் கோர்ஸ் கால்வாயில் எல்லாமே கொஞ்சம் சில இடத்துல கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருந்தது வீக்காக இருக்கு தண்ணி வீ லீக் ஆகுதுன்னு சொல்லி உடனடியாக நம்ம ஆடியோ நம்ம வீடியோஸ் எல்லாமே அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு சேண்ட் பேக்ஸ் எல்லாம் போட்டு டெம்பரரியாக க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க மாநகராட்சி பொறுத்தவரை சில முக்கியமான பகுதிகள் ஒரு இருபது லொக்கேஷன்ஸில் அதிகமான தள்ளி தேங்கியிருக்குன்னு சொல்லி நம்ம காலையிலேந்து வந்த கம்ப்ளைண்ட் படி நம்ம மாநகராட்சி அதிகாரிகள் எல்லாமே நம்ம மாநகராட்சி மட்டுமே பார்த்தா நாற்பத்தி மூணு மோட்டர்ஸ் மொபிலைஸ் பண்ணிட்டோம் அது இல்லாமல் வெளியே மற்ற நகராட்சிகள் அதே போல் பிரைவேட் தனியார் கம்பெனிஸ்லேருந்து கிட்டத்தட்ட பத்து மோட்டர்ஸ் எல்லாம் மொபிலைஸ் பண்ணி எல்லா இடத்துல இந்த மோட்டர்ஸ் எல்லாம் டிப்ளாய் பண்ணிவிட்டு நம்ம மோட்டர் எல்லாமே வெளியேற்றுறதுக்கான ஏற்பாடுகள் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சில இடத்துல டெம்பரரி சொல்யூஷன்ஸாக ட்ரெயின் வெட்டி விட்டுறது நூர் தம்மால் புறம் போய் பார்த்தா நான் காலையில் போய் எல்லா ஏரியா எல்லாமே பார்த்து அந்த இடத்துல தண்ணி வெளியே ஏற்றுறதுக்கான ஒரு டெம்பரரி ட்ரெயின் ரோடு பக்கத்தில் ஒரு இரநூறு மீட்டர் ட்ரெயின் எல்லாம் விட்டுட்டோம் இப்போ தண்ணி எல்லாமே வெளியே ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருக்குது அதே போல் சில பகுதியில் எல்லாமே டெம்பரரி சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணி சில ஏரியாஸ் எல்லாமே ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் பைப் லைன் எல்லாமே போடுறோம் ஒரு பெரிய பிவிசி பைப் லைன் போட்டு அந்த தண்ணி எல்லாம் வெளியே ஏற்றுறதுக்கான ஏற்பாடுகள் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பதிமூணு எவாக்கேஷன் சென்டர்ஸ் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் ஓன்லி மாநகராட்சி மட்டுமே பதிமூணு எவாக்கேஷன் சென்டர்ஸ் இருக்கிறது ஒவ்வொரு எவாக்கேஷன் சென்டரில் தேவையான வசதிகள் குடி தண்ணீர் அவர் தங்குறதுக்கான இடம் சாப்பிட்றதுக்கான எல்லா எல்லா வசதிகள் மருத்துவ வசதிகள் எல்லாமே பண்ணி இந்த எவாக்கேஷன் சென்டர்ஸ் எல்லாம் தயார் நிலையில் இருக்கின்றது முக்கியமான மாநகராட்சி பகுதியில் இருக்கிற மக்கள் ஒரு வேண்டுகள்னு சொன்னால் நைட் டைமில் உங்களுக்கு சப்போஸ் வீட்டில் தண்ணி இருக்குது தங்க முடியலன்னு சொன்னால் நீங்கள் எவாக்கேஷன் சென்டர்ஸ் போய் அங்கே தங்கலாம் ஏற்ப போதுமான அளவுக்கு வசதிகள் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மாவட்டத்தில் கூட நம்ம இருக்கிற முப்பத்தி ஏழு லொக்கேஷன்ஸ் வனர்பு லொக்கேஷன்ஸ் எல்லா இடத்துல எல்லா எவாக்கேஷன் சென்டர்ஸ் தயார் நிலையில் இருக்கின்றது ஸோ மக்கள் வேணுமான எப்போ வேணாலும் சொல்லி அந்த எவாக்கேஷன் சென்டர்ஸ் போயிட்டு அது நைட் எல்லாமே ஓப்பனாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அங்கே போய் தங்கலாம் ரெண்டாவது இப்போ வரையும் நமக்கு எத்தனை பேர் தங்குறாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தா சாத்தாங்குளம் வட்டத்தில் மட்டும் ஒரு மூணு பகுதிகளில் மூணு எவாக்கேஷன் சென்டர்ஸில் மக்கள் தங்குறாங்க அந்த போதுமான அளவில் எல்லா ஏற்பாடுகளும் அங்கே பண்ணி வச்சுட்டோம் இன்று தினம் மாநகராட்சியில் லூதமார்புல பகுதியில் மட்டும் அவர் மத்தியானம் வந்து சாப்பிட்டு மட்டும் போனாங்க அவர் தங்குறதுக்கு விருப்பம் காட்டலை பட் இருந்தாலும் நைட்டில் இன்னும் மழை பெஞ்சால் அவர் எல்லாருக்குமே எவாக்குவேட் பண்ணுறதுக்கான போதுமான ஏற்பாடுகள் எல்லாமே பண்ணிட்டோம் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பார
இருக்கிற மக்கள் பொதுமக்கள் அந்த வல்லமுறை வல்லர்புல் ஏரியாஸ் இருக்கிற பொதுமக்களுக்கும் அதே போல் நம்ம அதிகாரிகள் எல்லாருமே அலர்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற எல்லா எவாக்குவேஷன் சென்டர்ஸ்க்கு தயார் நிலையில் வச்சுட்டோம் ஸோ தேவைப்பட்ட அந்த மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கான ஏற்பாடுகள் கூட பண்ணி வச்சுட்டோம் அதே போல் நம்ம மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் முக்கியமாக எல்லா பகுதிகளில் எங்கெங்கே தண்ணி தேங்கி இருக்கிறதோ அங்கே மெடிக்கல் கேம்ப் போட சொல்லி சொல்லிட்டோம் ப்ளீச்சிங் பவுடர் அதிகமான அளவில் இந்த தண்ணி டிசீசஸ் எல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கான ப்ளீச்சிங் பவுடர் சொல்லிட்டு கூட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டோம் மக்கள் எல்லாமே தண்ணி சாப்பிடும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அந்த தண்ணி எல்லாம் பாயில் பண்ணி தான் நீங்கள் சாப்பிடணும் அதுக்கான ஏற்பாடுகள் பண்ணால் நல்லது நமக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது வாட்டர் ப்ராப்ளம் வந்து உடனடியாக நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி அந்த கன்சர்ன் அதிகாரிகள் ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணால் அது வாட்டர் சப்ளை பண்ணதுக்கான ஏற்பாடுகளோடு பண்ணுவோம் பொதுவாக நம்ம கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் கொடுக்கணும்னு சொன்னால் ஒன் ஜீரோ செவன் செவன் சொல்லி நமக்கு கண்ட்ரோல் ரூமில் இருக்கிற காமன் கண்ட்ரோல் நம்பருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி உங்கள் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் இப்போதுக்கு நம்ம தூத்துக்குடி மாநகராட்சி மற்றும் மாவட்டம் பொறுத்தவரை எங்கேயும் கூட மேஜர் பாதிப்பு எந்த மாதிரி சேதம் உயர் சேதம் அந்த மாதிரி இன்னும் இல்லை நமக்கு சில இடத்துல நான் ஏற்கனவே சொல்ல போல தண்ணி தேங்குறது உண்மை தான் ஆனால் நம்ம அதிகாரிகள் எல்லாமே போய் வேலை பார்த்துட்டு அது வெளியே அனுப்புறதுக்கான வேலை பார்க்குறாங்க திருச்செந்தூர் மற்றும் சாத்தாங்குளம் மற்றும் காயல்பட்டினம் பகுதியில் கூட அதிகமான மழை பெஞ்சிச்சு முக்கியமாக திருச்செந்தூர் பகுதியில் பார்த்தா அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற குளங்கத்தில் எல்லா நீர் எல்லாமே வெளியே வருது அந்த சிட்டிக்குள்ளே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம ஏடி டவுன் பஞ்சாயத் மற்றும் அங்கே ஆர்டிஓஸ் எல்லாமே பார்த்து ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே அந்த தண்ணி வெளியே ஏற்படுறதுக்கான ஏற்றுறதுக்கான ஏற்பாடுகள் அங்கே பண்ணுறாங்க டெம்பரரி ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே வெட்டுறாங்க ஸோ எல்லா பகுதியிலும் அதிகாரிகள் தயார் நிலையில் இருக்காங்க அலர்ட்டாக இருக்காங்க எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் ஹேண்டில் பண்ணது ரெடியாக இருக்காங்க உங்கள் கிட்ட கூட ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்தால் நீங்கள் உடனே நோட்டீஸ் கொண்டு வந்தால் நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி அதுக்கான ஒரு உடனே சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கான ஏற்பாடுகள் இதுக்குங்க அணைக்க ஒரு நாளை பொறுத்தவரை நம்ம இன்னொன்று விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லணும் என்னென்னா ஆல்ரெடி இன்னைக்கு தினம் பார்த்தா எல்லா பள்ளிகளில் மற்றும் காலேஜில் நிறைய தண்ணி தேங்கி இருக்கின்றது ஸோ ஒரு முன் எச்சரிக்கை ஆல்ரெடி நாளைக்கு நாலு அணைக்கு மழை பெய்யும்னு சொல்லி எச்சரிக்கை நம்ம இருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு ப்ரிப்பேர்னஸ்க்காக சேஃப்டிக்காக நாளைக்கு மற்றும் பள்ளிகள் மற்றும் காலேஜுகளுக்கு விடுமுறை கொடுக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம் ஸோ நீங்கள் கூட எல்லாருக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ நாளைக்கு மண்டே ஹாலிடே டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் அதே போல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன போல் நமக்கு ரெட் அலர்ட் இருந்தாலும் கூட அதிகாரிகள் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் டூ டேஸ் இருந்த ஃபீல்டில் இருந்து அலர்ட்டாக இருக்காங்க ஆல் பிடிஓஸ் டவுன் பஞ்சாயத்து இஓஸ் கமிஷனர்ஸ் அதே போல் பிடபிள்யூடி அஃபீஷியல்ஸ் ஃபாரஸ்ட் அஃபீஷியல்ஸ் ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாமே அலர்ட்டாக இருக்க சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துட்டோம் எல்லாமே தயார் நிலையில் இருக்காங்க உடனே ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் அட்டன் பண்ணுவோம் அதே போல் ரெட் அலர்ட் வந்து எவாக்குவேஷன் பண்ணதுக்கான சூழ்நிலை வந்தால் டெம்பரரி ஷெல்டர் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு போதுமான அளவுக்கு வசதிகள் எல்லாமே ஏற்பாடு பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோம் நாகர்கோயில் பகுதிகளிலிருந்து அதே போல் நம்ம கோயில்பட்டி முனிசிபாலிட்டியிலிருந்து ஒரு பத்து சுவேஜ் சக்கிங் லாரிஸ் எல்லாமே வர வச்சுட்டோம் இந்த செப்டிக் டேங்க் லாரிஸ் எல்லாமே தண்ணி எல்லாமே வெளியே ஏற்றுறதுக்கு சக் பண்ணி எழுத போகிறதுக்கு அதே போல் நான் சொன்ன போல் மோட்டார்ஸ் கூட நம்ம தேவையான மோட்டார்ஸ் வெளியேருந்து கொண்டு வந்துட்டோம் முக்கியமாக தனியார் நிறுவனங்கள் ஸ்பிக் என்டிபிஎல் போர்ட் ட்ரஸ்ட் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம முனிசிபாலிட்டிஸ் அண்ட் பிடிஓஸ் கிட்ட கூட நிறைய இடத்துல மழை பெய்யாத பகுதி இருக்கின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயில்பட்டி கைத்தாறு எல்லாமே அந்தளவுக்கு மழை இல்லை ஸோ அங்கிருந்து கூட நம்ம மிஷினர